Вітаємо журналістів, починаємо з питань до нашого головного тренера. Павлина, пишіть, будь ласка, хто буде перший, представляйтесь, які питання. Давайте сюди ось. Марина, але що у вас суспільний спорт? Марія, тема у вас перемогою. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви результатами гри? І чи міг сьогодні Шахтар, власне, забити більше? І що з вашим 16-м номером, яку травму він отримав? Я розділю на декілька питань. Yes, it's always good to win again. Let me start with that. An important one, of course, when you play the derby, it means a lot, of course. So that's uh, that's a great uh, that's a great uh, result. Um, what about number 16? He get injured, and uh, we have to see uh, tomorrow um, how badly it is and uh, how long it's going to take. I hope uh, not so long. And uh, Miara came uh, instead of him, and uh, Matienko left. Let him play to as a left back, and both of them uh, yeah, did, did after that a uh, very good job. Вигравати завжди приємно, і тому зрозуміло, що в цьому матчі, в цьому дербі класико українському було приємно виграти. Для нас це дуже важливо, що стосується нашого захисника. Поки що не можу сказати, що який висновок, чекаємо на висновок медичної служби. Подивимося, скоріш за все, завтра, і коли ми його поміняли, там Матвєнка зіграв крайно, ми вимушені були перестроїтися, але все нормально, всі зробили добре свою роботу. У вас питання було так? Як на вашу думку справедливий результат сьогоднішнього матчу, чи вам пощастило? Well, uh, not uh, because I think we deserved. We had uh, most of the time initiative. We played pretty good uh, until the last uh, third in, uh, in the first half, where we missed uh, uh, a little bit better passing, more, sec more secure passing. But uh, altogether, when I summarize this game, uh, of course the opponent had some, some chances too. But I think we we dominate the game by the by the positioning, and we've been very good organized. And the chance uh, or two chances they got it was when we have one man less at that moment. So it was a little bit hectical situation. But uh, all together, summarizing game, uh, I think uh, we deserve to win. And, uh, we play pretty good, I think. Yeah, I think we deserve to win. We played well. І у нас були шанси в першому, тайм, в першому таймі відкрити рахунок, і е, ми добре, добре грали і пас, і створювали моменти, тому результат вважаю цілком заслужений. Дарина Калінчук, Трибунаком. Марина, вітаю з перемоги в класичному. Скажіть, чому Артем буде редко пропустив сьогоднішній? Конкурсіонс із Словенії плей. Моя питання – це чому Бондаренко не з'їздився? Дякую. Тому що він був збирався. Вчора ми намагалися його збирати для цього грі, але це був великий ризик. Тому ми вирішили не починати з ним. І, надіюся, він не буде збирався на довгий період. Because he's a very good player and an important player for us. Він травмований, тому сьогодні не зміг прийняти участь у сьогоднішньому матчі. Вчора ми намагалися зробити якийсь певний висновок, чи зможе він зіграти чи ні, але вирішили не ризикувати і маю надію, що він не буде дуже довго травмований, але покаже час, як буде. Ласка, у вас питання? Скажіть, будь ласка, як вам рівень чемпіонату України? Що ви думаєте про рівень чемпіонату України? 
Well, I don't know the league so good, of course. Uh, uh, I, I knew Shakhtar pretty good because uh, when I was uh, uh, fine, what we I had to realize and, and to analyze them a lot. So I saw many games and we played against them. So I knew approximately what the level would be and how it is. It's a talented group. I might talk about Shakhtar and uh, with a lot of potential. And uh, we start to work uh, uh, pretty good, pretty hard, and to develop uh, and to, to, to develop more and more and more. Uh, what I see, it's a lot of uh, physical uh, effort uh, in the league. Uh, teams are trying to play, and like every league, uh, every league I have to say that is uh, specific on their own way. So every league has its own uh, energy. Every league has its own uh, um, difficulties. And like I said, when you play competition, uh, it's uh, actually kind of marathon. And in this marathon, uh, you will do your best, of course, to end up as a first. But there is a lot of a lot of things to do, and there are a lot of good teams, of course, which are competitive, like to play. I saw it. So we start now, and uh, we'll see uh, how we're going to end up. Yeah. Uh, no. Поки що дуже важко сказати, але я добре, коли Шахтар грав з Фейнортом, я подивився дуже багато матчів. І в мене такий є певний досвід, і я познайомився. І хочу сказати, що український чемпіонат – це певною мірою такий марафон, тому що ну, треба, треба Времена. Треба мати час, щоб познайомитись більше з командами. Кожна ліга, як ви знаєте, вона має свою енергію, має, має свої сильні команди і є особливості у кожному чемпіонаті. Але ми говоримо насамперед про конкурентну спроможність ліги і про те, що є хороші команди в українській прем'єр-лігі, які борються за за перемогу, за чемпіонство. Можете трошки голосніше, я не хочу. Голосніше. За вашим власним переконанням, ви зараз будуєте гру команди, чи вже будуєте нову команду? Ви будуєте the team, the new team, or build the game of the team? <laughs> it's always a, a parallel process. Uh, you work on a team, what you have, and you still try to build up the team to the next levels and next levels. Um, at this moment, we work very hard together to, to, to uh, to play the game like we want to play, uh, to, to, to be dominant on the ball and a good possession. And, um, and I have only have to say it's, uh, that the players are responding very good on it and working very hard. And I'm very satisfied about uh, the effort and, uh, and how they do until now. So that's very good, but it's always parallel process. Uh, you, you work with players, you work with the team, but at the same time you're also thinking uh, uh, how, to, how to improve the things, how to make it bigger and, and stronger. Ну, це паралельні, паралельні такі речі, і зрозуміло, що зараз команда е, намагається грати так, як ми б цього хотіли, і футболісти дуже відповідально до цього відносяться, і зрозуміло, що ми і вдосконалюємо якісь речі певні, і намагаємося будувати гру команди так, як ми це бачимо. Тому, тому ще раз повторюю, що це паралель, паралельні такі... Е, підходи і однозначно так сказати. Будь ласка. Ви тільки що практично звільнили колишнього генерального шанфаля. Які ваші емоції? Thank you.
Yeah. yeah. Well, uh, first of all, uh, uh, he has the same age as my father, so I have always big respect for uh, all people, and especially I have a big respect for his uh, career, and what he uh, and how long he was on, on the top, and uh, what he achieved everything. So, uh, when you talk about him, uh, you can only have big respect for that, and uh, and also for his decision for today. Of course, it's something personal, personal decision. Uh, but I can imagine, I can imagine, and that age that you say, okay, now it's uh, it's been enough. But uh, I have only uh, only one word uh, for um, this coach. It's uh, actually respect. No, участку приблизно такого стільки ж років, як моєму батьку. Тому в мене тільки є повага до нього, повага до того, чого він достиг як тренер. Стільки років він вже в тренерському ділі і в нього багато досягнень. Тому тільки одне слово я можу сказати це, – це повага. Те, що сьогодні була відставка – це його персональне рішення, зрозуміло. Але я можу тільки сказати, що повага до того до, до нього як тренера і як людини. And I have to admit on that that only the greatest could stay so long on top level. А може добавити, що він стільки років був на топ рівні. Це це повага. Чи питання? Це, дякую.